നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവമക്കൾ ആകാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അംശം എന്നെ തന്നെ എന്ന ഹൈദവം പറയും ഇസ്ലാം മത വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് തന്നെ അർത്ഥം സമാധാനമാണ് ഞങ്ങൾ വൈദികര ദേവാലയത്തിൽ പലവട്ടം ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾ പ്രതിവാക്യമായി ഞങ്ങളോട് പറയും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനം ഈ ലോകത്ത് സമാധാനം സംസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ കാരണം അവർ പേരിൽ തന്നെ ഇതാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി സമാധാനം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ ആ സമാധാനക്കേട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ആ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് ഭാവരാഗ താളം എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാവം രാഗം താളം ഈ സമന്വയമില്ലാതെ ഈ സംഗീത ലയമില്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഇടകലർന്ന വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുകയാണ് ഏത് മതത്തിലുമാകട്ടെ ഏത് വിഭാഗങ്ങളിലുമാകട്ടെ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മതബോധം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മതം അർത്ഥവത്തായ മതമാകുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മതം ഒരു വിഷമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മതം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ മതം ഇളകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മതം കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് വർഗീയവാദികളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കരുത് നിങ്ങൾ മതത്തിലായത് സ്വർഗം നേടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാകാതെ സ്വർഗീയവാദികളാകണം വർഗീയന്മാരാകരുത് സ്വർഗീയന്മാരാകണം അത് ഇസ്ലാം മതം എന്ന വഴി ഉപയോഗിക്കാം ക്രൈസ്തവ മതം എന്ന വഴി ഉപയോഗിക്കാം ഹൈന്ദവ മതം എന്ന വഴി ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ജന്മം കൊണ്ട് എവിടെ പെട്ടുപോയോ പെട്ടുപോയി എന്ന വാക്കേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിം മാതാപിതാക്കൾക്കായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു പലതും നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിറന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടുപോയതാണ് ഞാനും പെട്ടുപോയതാണ് മറ്റുള്ളവരും പെട്ടുപോയതാണ് ആ പെട്ടുപോകൽ എങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമാക്കാം എങ്ങനെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് അതിനെ സംക്രമിപ്പിക്കാം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാം എന്നതാണ് പ്രധാനം മാമോദീസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് മുങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാത്യൂസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി ആയത് ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹമാണ് അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുകി അമ്മ അറിയാൻ എന്ന സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് എവിടെ ജോൺ എന്ന് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ വീട് നെടുമുടിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെടുമുടി വേണുവിനെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നെടുമുടിക്ക് അടുത്ത് ചേന്നങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ലോഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാണ് മരിച്ചു അദ്ദേഹം കുറിച്ച് കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കഥയാണ് കോട്ടയത്ത് എത്ര മത്തായിമാരുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഈ മത്തായി എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മാത്യൂസ് എന്നുള്ള പേരിന്റെ ഹീബ്രു രൂപമാണ് മത്തായി മാമോദീസ നടത്തുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു ശിശുവായ എന്നെ മത്തായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദീസ മുങ്ങുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വിശ്വാസം പുലർത്തിയ ആളുകൾ എന്റെ പൂർവികർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ആ മത്തായി എന്ന പേര് ഞാൻ മലയാള അധ്യാപകനാണ് കോളേജിൽ ഈ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഒരേ സമയത്ത് നാമമാണ് അതേസമയം ക്രിയയുമാണ് മത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ഇട്ടാൽ മത്ത് ആയി വെള്ളമടിക്കുമ്പം നല്ല ബോധം പോകുന്ന അവസ്ഥയായി മത്തായി എന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന സംവിധായകൻ കോട്ടയത്ത് എത്ര മത്തായിമാറുണ്ട് എന്നൊരു കഥ എഴുതി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ വെള്ളമടിക്കാത്തവരായിട്ട് പുള്ളി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെ പ്രതിമ അതായത് മനോരമയുടെ മുന്നിലിരിപ്പുണ്ട് 
തിരുനക്കരയിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ പിന്നെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ ബാക്കി എല്ലാവരും അടിക്കുമെന്നാണ് പുള്ളി അന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ കഥയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് എന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമെന്നാണ് എന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ഓരോ പേരിനും അർത്ഥമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ പേരിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്റെ പേരിന് ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമെന്നാണ് അർത്ഥം ആ പേരും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മത്ത് ആയി നടന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പേരിന്റെ അർത്ഥം ആ അർത്ഥപൂർണ്ണമയിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വയം അതിന്റെ ആന്തരികമായ തലം അറിയണം സമാധാനമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സമാധാനം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സമാധാനമെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാരൊക്കെ സമാധിയാകും അവരെ സമ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ സമാധിയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമം ധി എന്നാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിക്ക് സമമായി ഹൈന്ദവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വാമി മരിച്ചിട്ടില്ല ഈശ്വരന്റെ ബുദ്ധിയോട് സമമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ ഈശ്വരന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സമമാകുന്ന അവസ്ഥയെ സ്വീകരിക്കലാണ് സമാധാനം അപ്പോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പടച്ചവനെ വിളിക്കുമ്പോ പടച്ചവന് അടുത്ത നാട്ടിലുള്ള ഹൈന്ദവനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ സമാധാനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ലോ നിങ്ങളുടെ പടച്ചവൻ ആ പടച്ചവന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ പടച്ചവൻ ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഏത് രീതിയിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ആഗ്രഹത്തെ പടച്ചവന്റെ ബുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം അർത്ഥപൂർണമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റാൻ കാര്യവിചാരകത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സദസ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഒരു തീരപ്രദേശം അല്ലെ അതിന്റെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒരു കടലോര പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിന് ഒരു ഊർജം കിട്ടണമെങ്കിൽ തിങ്ങി നിറയുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടം വേണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നു എന്നോ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോ പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഒരു പരിധിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കാതുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴമാർന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആശയത്തിനൊരു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഈശ്വരനിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രകർഷേണയുള്ള അർത്ഥന എന്ന നന്മ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കലല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എല്ലാ ലോകവും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്നതാണ് എല്ലാ മതത്തിന്റെയും തത്വം എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അത്രത്തോളം വിശാലമാകാൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ കഴിയും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൂവെടുത്തു ആ പൂവിനെ കൊണ്ട് അത് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായിരിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നു ശ്രീബുദ്ധന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പൂവുണ്ട് ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവായ ശ്രീബുദ്ധൻ എന്തിനാണ് ഈ പൂവെടുത്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ഈ പൂവിലേക്ക് നോക്കി ശ്രീബുദ്ധനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ശ്രീബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു വേറെ ആരോടും ചിരിച്ചില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കാരണം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരാനന്ദമുണ്ടായി എന്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ പൂവ് കണ്ടപ്പോൾ പൂവിലൊരു ആകർഷണത്വമുണ്ടെന്നും പൂവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നുമുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി ആളുകളെല്ലാം എന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പൂവ് എടുത്ത് നീക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചിന്തകൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അറിയേണ്ടതിനെ അറിയേണ്ടത് പോലെ അറിയാത്തവൻ ആധ്യാത്മികമായി വളരുകയില്ല പരമമായ സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുകയില്ല ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസമായാലും ക്രിസ്ത
എഫ് എ ഐ ടി എച്ച് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് എഫ് എ ഐ ടി എച്ച് ഫെയ്ത്ത് അതിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ രൂപമെടുത്താൽ ഫോർ സെയ്ക്കിംഗ് ഓൾ ഐ ടേക്ക് ഹിം എന്നാണ് ഫോർ സെയ്ക്കിംഗ് ഓൾ ഐ ടേക്ക് ഹിം സകലവും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ മുറുകെ പിടിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റെല്ല എല്ലാ വിചാരഗതികളെയും വിട്ടിട്ട് ആ പടച്ചവനിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കും അവനിലാണ് എന്റെ ബലം എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വിചാരിക്കാൻ ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വർഗീയവാദികളാകില്ല വർഗീയവാദികൾ യഥാർത്ഥ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല യഥാർത്ഥ മതചിന്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും നാട്ടിൽ കയറാൻ വീട്ടിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും നാട്ടിലും വീട്ടിലും കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല ഹിന്ദു ഉണ്ടാകണം നല്ല മുസ്ലിം ഉണ്ടാകണം നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാകണം നല്ല മതേതര ബോധമുള്ളവരുണ്ടാകണമെന്ന ബോധ്യത്തിൽ വേണം ഓരോരുത്തരും ഈ കേരള മണ്ണിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തിൽ പുലരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൽ പുലരണം എന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പത്തു വർഷക്കാലം ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് അത് നിലമ്പൂരിലുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിലുള്ള പാലുണ്ട എടക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള പാലുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇബ്രാഹീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ പത്തു വർഷക്കാലം ഞാൻ താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലമ്പൂരിലൂടെ മഞ്ചേരിയിലൂടെ മലപ്പുറത്തിലൂടെ കോട്ടക്കലിലൂടെ തിരൂരിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു പോകുന്ന ബസിന്റെ പേരും മരുത വൈകിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് തിരിച്ചു വരിക ആ തിരൂരിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പ്രിയപ്പെട്ട ഹസൻ ഇർഫാനിയുടെ വീട് അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാവിലെ മരുത ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ വേറെ എങ്ങും ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു ഉസ്താദ് എന്റെ സീറ്റിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് മുന്നമേ പരിചയമില്ല അദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും മതതത്വങ്ങൾ എന്നോട് പറയും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പൊന്നാനിക്ക് പോയാലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തത്വങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നു നമുക്ക് പൊന്നാനിക്ക് പോയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഈ ബസ്സിൽ ഇത്രയും കാലം ഒരേ സീറ്റിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുവാനോ സംവാദം നടത്തുവാനോ മനസ്സ് പങ്കുവെക്കുവാനോ വിശേഷങ്ങൾ പറയുവാനോ നമുക്കിടയിൽ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ മതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകൂ എന്ന് എന്തിനു ചിന്തിക്കണം എന്റെ മതം ശരിയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം മരുത ബസ്സിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഇർഫാനിയും അടുത്തിരുന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്നിരുന്ന് എല്ലാവരോടും ആ സഹവർത്തിത്വമാണ് പങ്കുവച്ചത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മതബോധം എന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മതം ശരിയാകട്ടെ എന്റെ മതവും ശരിയാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു റെയിൽപാളം ഉണ്ട് ഇ എം എസിന്റെ നാടായ ഏലംകുളം വഴി ഷൊണ്ണൂരിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോരാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രാജ്യറാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ അതുവഴി ഓടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഷൊണ്ണൂരിൽ വന്ന് തിരൂരങ്ങാടി പബ്ലിക്കേഷൻസ് തിരൂരങ്ങാടി പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം മതപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസാധക വിഭാഗമാണ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകം ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുക എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുപ്പായ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു ജുബയും പാലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ ഒരു പന്തക്കോസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള പാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നു 
ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനപ്പുറം ആ അതിർത്തി കടന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന തിരൂരങ്ങാടി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പാസ് ഏറെ നേരം എന്നെ നോക്കുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഊശാൻ താടി അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ള പുസ്തകവും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു കുരിശ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിള ഈ നസ്രാണി പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എന്ന് ഈ പാസ്റ്റർ എന്നോട് ആ കൊച്ച് നിലമ്പൂർ എന്നുള്ള ആ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്ക എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ മുസ്ലിമിന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണിനെ ഭാര്യയായി കിട്ടിയത് എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാനൊരു പുരോഹിതനാണ് ഞാനൊരു വൈദികനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ബൈബിൾ മാത്രം വായിക്കുന്ന പുരോഹിതനല്ല ഞാൻ ഖുറാൻ വായിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മലയാള പരിഭാഷ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഖുറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ സുഫി വരിയന്മാരുടെ കഥകൾ സുഫി വരിയന്മാർ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്തരം കഥകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എനിക്കൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അവിടെ ഈ മതവിഭാഗങ്ങളോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൊതുസമ്പത്താണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വത്താണ് ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് നിർഗ്വേദം മുതൽ ഇങ്ങുള്ള വേദോപനിഷത്തുകളെല്ലാം എത്രയോ ആളുകൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ പള്ളിയിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ വധൂവരന്മാരോട് ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പണ്ട് ഭാരതീയർ പ്രാർത്ഥിക്കും വലതുകാലെടുത്തൊരു കല്ലിന്മേൽ വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് പറയും മോളെ ഇങ്ങനെ വേണം അസ്നേവത്വം സ്ഥിരാഭവ എന്ന വേദത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇനി ചെന്ന് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടെ നീ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് വേദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പള്ളി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നതൂന്നി പറയാനാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഹൈന്ദവ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണും ഗീതോപദേശം ഇന്നലെ വരെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് ഇനിയും സംഭവിക്കാനിരിക്കും നല്ലതിന് ഇതൊക്കെ അർത്ഥപരമായി എടുത്താൽ ജാതി വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ആന്തരിക അർത്ഥത്തിലൂടെ ആ പൂവിനെ കണ്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ അറിയുന്നത് പോലെ അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതേതരാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടേതുമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയുമായി തീരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതം മതമല്ല നിങ്ങളുടെ മതം പരാതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയാൽ കന്യാകുമാരിയായി അല്ലെ അവിടെ ചെന്നാലും ആരെ കാണാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലമായിരുന്നു വിവേകാനന്ദൻ ഈ നാട്ടിലെ ജാതി മത ഭിന്നതകളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തമസ്കരിക്കുവാൻ അതില്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അതിനെ നികത്താൻ അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ സന്യാസി വരിയൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പ്രിയനല്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരായ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്ന് അല്ലാതെ എന്റെ ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരങ്ങളെന്നാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ സുഫിവരിയന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക സുഫിസം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കെ പി രാമനുണ്ണി എന്ന ആൾ എഴുതിയ സുഫി പറഞ്ഞ കഥ എന്ന നോവൽ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സുഫിവരിയന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്
അതിൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നു സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരിലും പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ പൂവാർ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് പൂവ് ആര് എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ആ പൂവ് എന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർത്താനുള്ളത് ആരാണ് പൂവ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരാണ് പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് പൂവാകാൻ കഴിയുന്നു ആ ബുദ്ധൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പൂവിന്റെ ആന്തരികാർത്ഥം നിങ്ങൾ അറിയുമോ പൂവാകാൻ കഴിയുമോ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും ഇർഫാനിയും ഒക്കെ കുറച്ച് കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകാണ് ഞാൻ അവിടെ മലപ്പുറത്ത് പാർത്തപ്പോ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയാണ് ഊട്ടി ഇവിടെയുള്ളവർ പറയും കിട്ടിയാൽ ഊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഊട്ടിക്ക് പോകും ഗൂടല്ലൂര് വഴി മസനഗുടി വഴി അല്ലെ മുതുമല വഴി പിന്നെ മൈസൂറിന് പോകാം ഊട്ടിയിൽ പോകും കുന്നൂരൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ ഊട്ടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പൂക്കൾ വിരിയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു റോസാ പൂന്തോട്ടമുണ്ട് റോസാ പൂ വിരി അവിടുത്തെ വലിയ ചുമന്ന ഒരു റോസാ പൂവിന്റെ പേര് കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി എന്നാണ് കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരം എന്ന ഈസാനബി കുരിശിൽ മരിച്ചുവല്ലോ ഈസാനബി കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് മനുഷ്യപുത്രനായി ജീവിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് രക്തസാക്ഷിയാകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എന്ത് സ്നേഹമാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അത് ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന അർത്ഥപൂർണതയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ചോരയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പൂവ് അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാണസഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ പ്രാണൻ വരെയും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ സൂചനയായി മാറാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നുഹു വലിയുല്ലാഹിന്റെ ദർഹ അത് ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സുഹി ജീവിതത്തിന്റെ സഹനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യ ഭാവത്തിന്റെ നന്മയുടെ ചാലക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സുഖി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സന്യാസിമാർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളിന്റെ ഓർമ്മയെ ഞാൻ രാവിലെ ഉറൂസ് എന്നുള്ള വാക്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുടെ അറബി വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മൊയ്തീൻകുട്ടി മാഷ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉറൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആഘോഷം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇടണം ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഘോഷം ആനന്ദം ഉത്സവം ഞങ്ങൾ പറയും പെരുന്നാള് പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയ പെരിയ നാള് വലിയ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ ദിവസം ആ വലിയ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഞാൻ റാണി കോളേജിൽ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ താടിമീശയൊക്കെ ഉള്ള സുബിൻ എന്റെ വാഹനമൊക്കെ ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് ഇവിടുന്ന് ബഷീർക്ക എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെ എവിടെ ആയി ഫാദറെ എവിടെ ആയി എവിടെ ആയി എന്ന് കൂടെ കൂടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഈ സംഘാടനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിനൊരു ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും എത്തുമോ വരുമോ ഇല്ലെ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു വേദനയാണ് ഹൃദയ വേദനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എവിടെയായി എത്ര ദൂരമായി അപ്പൊ ഇനി ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വലിയ ആശ്വാസമല്ലേ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരം കുറയുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാശ്വാസം വരാറില്ലേ ആ ഇപ്പൊ എത്തും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാശ്വാസം വരാറില്ലേ അവസാനം ഞാൻ ഈ പൂവാറിന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ ബഷീർക്ക പറഞ്ഞു അവിടെ വരെ എത്തിയോ ഫാദറെ അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഫാദറിങ് എത്തും സമാധാനമായി 
എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു മയിൽക്കുറ്റിയാണ് ഒരു ദിശാ സൂചികയാണ് ഈ സുഹിപര്യൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പെരിയ നാളിൽ ഈ നല്ല ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഈ വഴിയിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധനായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാതൃകകളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായി ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലെ ഈ ഒരു മയിൽക്കുറ്റിയുടെ അരികിലിരുന്ന് ദൂരം കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ പെരിയ ദിവസം ഈ വലിയ ദിവസം അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുകയാണ് വലിയ നാൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയാണ് വലിയ നാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയാണ് എന്നെ കൂടി ഇവിടെ വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല വിഭാഗീയതയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മതത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടാലും സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോകും ഒരു ബെഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും ഒരുമിച്ച് മാപ്പിള പാട്ട് പാടും ഒരുമിച്ച് ഒപ്പന കളിക്കും ഇല്ലേ ഒരുമിച്ച് മാർഗം കളിപ്പാട്ട് പാടും ഒരുമിച്ച് നാടകം കളിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലം ഈ കേരളത്തിൽ കിട്ടിയത് എന്ത് ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സൗഹൃദ വലയത്തിലായി എനിക്കൊരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായ ഫിറോസ് ആണെന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയും അത് ഒപ്പന കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം മണവാളനായിട്ട് ഈ ഒപ്പന കൂട്ടത്തിന്റെ നടുക്കാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത് അത് കാട്ടൂർ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലാണ് ആ ഫിറോസ് ഇപ്പൊ യു എ ഇ ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മണവാളനായത് ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ട് നിന്നെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു മണവാളനായിട്ടുണ്ട് അത് ഫിറോസ് കാരണമാണ് ഈ ഒപ്പനയ്ക്കകത്താണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഈ റമദാനൊക്കെ ആല റമളാനൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല പള്ളികളിലും മോസ്കുകളിലും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കും ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളിൽ വിളിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവളൊരു മതജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളാണ് റംസാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അറബി അധ്യാപകനെ വിളിച്ച് നല്ല പാണ്ഡിത്യമൊക്കെ ഉള്ള ജെ എൻ യുവിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പോ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരിച്ചു കളയുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കരിച്ചു കളയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മയെ കരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റമളാൻ കൊണ്ടാടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആഘോഷം കൊണ്ടാടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ വലിയ പുണ്യ ശ്രേഷ്ഠനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല മാതൃകകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിശേഷതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് പൊതുവായി ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ ശശാങ്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശാങ്കൻ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പേരിലാണ് കളണ്ടർ അല്ലേ ചന്ദ്രന്റെ പേരിലാണ് മാസങ്ങൾ അല്ലെ ചന്ദ്രന്റെ പേരിലാണ് പല മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ഒരു തേങ്ങാപ്പൂള് പോലെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പലതരം കലകളുണ്ട് ദഫ്മുട്ടുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുണ്ട് ഒപ്പനയുണ്ട് അല്ലെ പലതരം കലകൾ കോൽക്കളിയുണ്ട് പലതരം കലകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കല എന്നുള്ള പേര് ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ചന്ദ്രക്കലയിലല്ലേ
മാതൃകയാക്കി അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംസ്വീകരിക്കാവുന്ന നന്മയുടെ വിത്തുകളെ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയും ദൈവമാവാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കാം അങ്ങോട്ട് അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലും തോറും നിങ്ങൾ ആരാകും നല്ല മനുഷ്യരാകും നല്ല മനുഷ്യരല്ലാത്തവർ നിങ്ങളോട് വർഗീയത പറയും നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നവർ സ്വർഗീയമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴി ഒരുക്കും ഇതൊരു യോഗമാണല്ലേ യോഗമല്ലേ ഇത് ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന യോഗം എന്നൊക്കെ പറയും യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഉചിതമായ കൂടിച്ചേരൽ ഉചിതമായ കൂടിച്ചേരൽ ചേരുന്നതിന് ഒരു ഔചിത്യം ഉണ്ടാവണം അതിന് ഉചിതമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് യോഗം നിങ്ങൾ യോഗത്തിന് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു ഉചിതമായ കൂടിച്ചേരലാവട്ടെ യോഗ്യമായ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാവട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അല്പം കഴിയുന്നത് പോകാൻ അനുവദിക്കണം ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സംഘാടകരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് എന്നായാലും നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായി എന്നെ കൂടി ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിട്ടല്ല ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് കാണണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും അടുത്തതായി